So we are very happy to be here in your town tonight. Tad šį vakarą esame labai laimingi, būdami pas jūs mieste. We are traveling all over the world to introduce people to an amazing truth. Mes keliaujame po visą pasaulį, kad supažindinti žmonės su neįtikėtina tiesa. The fact is at the present moment we are in illusion. Faktas tas, kad dabartiniu momentu mes esame iluzijoje. Ir todėl, kad esame iluzijoje, mes kenčiame. So the good news is you don't need money, power or fame or, or even good health to get out of your suffering condition. Tad geras žinia, kad nereikia nei išlovies, nei pinigų, nei geros sveikatos, kad išvengti kenčiančios padėties. All you have to do is come out of your illusion. Viskas, ką reikia padaryti, tai išeiti iš iliuzijos. And then you can become really blissful if you're really good. Ir tuomet jūs tikrai būsite palaimingas. Forever. Amžiūrės. And become even transcendental death. Ir netgi tapsite transcendentalus mirčiai. So this is pretty powerful information. Tad yra pakankamai galinga informacija. And I'm very, very happy you all come here tonight to hear about it. Ir aš esu labai laimingas, kad šį vakarą atėjote čia paklausyti apie tai. This is my disciple Sankirtan Das. Tai yra mano mokinys Sankirtan Das. He is a native Lithuanian. Jis yra lietuvis. I am American, but he's Lithuanian. Aš esu amerikietis. But on a higher level, we are all spirit. Bet aukštesnėme lygėje mes visi esam dvasia. In other words, as long as we identify with this material body, we are subject to suffering. Tai žodžiai, starėjant tol, kol tą patį mes save sukūnais, mes turėsime patirti kančią. Here's what I mean when I say them. Štai, ką aš turiu omeninį, tai sakydamas. A body has to go through four things. Birth, death, old age and disease. Kūnas, nori nenori, turi patirti gimimą, lygą, senatvę ir mirtį. None of these four things are pleasant. Ir nei vienas iš to nėra malonu. Actually, they are unpleasant. Iš tiesų, tai yra kaip ir kančia. The little baby comes out screaming in a state of terror. Vaikas gimsta tiesiog klygdamas. Being born is a most frightening experience. Nes gimti tai yra pakankamai nemaloni patirtis. And when he comes out, he has to get sick. Ir tada žmogus turi sirkti. And he gets old gradually. Ir po visnį pasiansta. And what does it mean when you get old? O kai pasiansta, kas būna? Do you become more healthy when you get old? Jis tampa dar sveikesnis, ar ne? No, you get more sick. Ne, jis dar daugiau sergai. More doctor bills. Daugiau mokesčių doktoram. More liniments. For pain in the body, a liniment. Daugiau nuskausmų namų ir reikia. More aspirin, more sedrin, whatever. Daugiau aspirino gert reikia. Medicine, more medicine. Daugiau vaistų. And then you have to die. Ir tada reikia numirti. So these things aren't fun. Nobody says, I'd like to die today. Tad juk tai nėra smagu, nieks nesakytų, kad noriu šiandien mirti. I think I'd like to get sick today. Arba šiandien susirkti. Or I'd like to get old today. Arba pasiant šiandien. No, we want to stay young. Mes norim būti jauni. We want to stay healthy. Ir sveiki. We don't want to die. Ir mirti tikrai nenorim. Why? Kodėl? Why do we want to stay young, healthy and forever? Kodėlgi norim būti amžinai jauni? Do you have any reason why we? You, does anybody know why we want to stay young and healthy forever? Ar kas nors žino, kodėl mes tomi būti amžinai jauni ir sveiki? I mean, if it was our nature to get old, sick, and die, then why would we mind? Nes jeigu būtų natūralu mums irgi sienti, tai kodėl gi pergyventi dėl to? Why would we find it objectionable? Kodėl mes prieštaraujam prieš tai? The reason we find it objectionable is actually the real self does not get old, does not get sick, and does not die. Per žiūrėsis yra ta, kad tikrasis aš iš tiesų nei sensta, nei miršta, nei serga. So what does that mean? Ką tai reiškia? The body is forced to get sick, get old and die. Kūnas priversas gimti, sirgti, numirti. The self within the body does not want to get sick and old and die. Bet tikrasis aš, kuris yra kūne. So what is the very simple truth that this psychological reality tells us? What is the very simple truth that this psychological reality tells us? What can we learn from our own psychology? Tai ką mes galime išmokti su apačiu psichologijos? We can learn that I'm not the body. Galime išmokti paprastą dalyką, kad mes nesam šie kūnai. I'm something different from this material body. Aš esu kažkas kito nuo šio kūno. It's not me. Tai ne aš. Just like I came here tonight in a motor vehicle from Kaunas. 
Šį vakarą aš atvykau su autotransporto priemonė iš Kauno. Did I become that motor vehicle because I was sitting in it? Ar aš tau pau to autobusiu kui kuriuo atvažiavau, nes jame sėdėjau? No, I did not. Ne. So right now you are sitting in your body. Lygiai taip pat dabar jūs sėdite savo kūnuose. Does that mean that you are the body because you're sitting in it? Ar tai reiškia, kad esate tas kūnas, nes jame sėdėt? Do you think that because you have a woman's body that makes you a woman? Ar galvojate, kad turit moteros kūną, dėl to esat moteris? Or a man's body that makes you a man? Ar dėl to, kad turit vyro kūną, esat vyras? Do you think that having a Lithuanian body makes you a Lithuanian? Ar galvojate, kad dėl to, kad jūsų kūnas lietuviškas, tai jūs irgi esat lietuviai? The answer is no, no. Atsakymas iš jos klausimus – ne. A Lithuanian body and a male or female body does not make you a Lithuanian or a male or a female. Tai, kad jūs turite kūną lietuvišką, vyrišką ar moterišką, tai nepadaro jūs tuo kūnu. This is simply describing the covering of the self. Tai yra apibūdinimai tik tai jūsų dangalo. So spirituality means to understand your nature beyond your body. That is spirituality. Ir dvasingumas reiškia suvokti savo prigimtį, kuri yra napus šio kūnu. So is spirituality a fiction or is it a fact? Tai kiek klausimas, ar dvasingumas, tai yra išsigalvojimas, ar tai faktas? I'm going to prove it to you that it's a fact. Aš jums įrodysiu, kad tai yra faktas. We all have remembrances in when we were little children. Mes visi prisiminame, kada buvome maži vaikai. I did this, I did that. Ta ir ir šį aš nuveikiau. Where is the chemicals that made up your little kid's body? Ir dabar pasakykite, kur tie chemikalai, kurie sudarė mano kūną, kad aš buvau mažas? Are those chemicals here tonight in this room? Ar štam kambaryte chemikalai vis dar yra? Or are those chemicals long gone? Ar tie visi chemikalai seniai kažkur dingo? Those chemicals are long gone. Jie seniai dingo. You don't have those chemicals anymore that made up your little kid's body. Jūsų kūna jau sudaro kiti chemini elementai, negu sudaro jūsų jaunų kūną. So how do you remember those experiences? You don't have the same body now you had then. Ir dabar chemiškai jūsų kūnas visiškai kitas, o tai kaip jis prisiminate tą sakymirgas, kaip būtų mažas. That answer is given in the Bhagavad Gita. Ir tokia Bhagavad Gita knyga duoda atsakymą. Chapter 2, text number 13. 2.13. Dehi naus menyata dehi komarang jovanam jara tata deham tara praptir diras tatra namuhyati. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death. The self-realized souls are not bewildered by such a change. Kaip įkūnintą sielą perina nuo vaikystės į senatvę, lygiai taip pat siela keičia vieną kūną, po kito ir savę suvokusią sielą šitas pokytis visiškai netrikdo. So you all, my dear ladies and gentlemen, ponai ir ponės, are not your bodies. Jūs nesate šitie kūnai. These bodies are changing constantly. Tie jūsų kūnai pastoviai keičiasi. In fact, the body you have right now, kūnas, kuri turi dabar, is not the same exact body you had when you walked in the door a few minutes ago. Jo yra kitas negu su juo, negu tas kūnas, su kuriuo atėjote prieš kelias minutės į šitą salę. Because when you exhale, you are giving away chemicals. Nes kai iškvėpėte, jūs iškvėpėte tam tikrus chemikalus. And when you inhale, you're taking in new chemicals. O kai įkvėpėt, priimat naujus chemikalus. So that means what was part of your body a few minutes ago is now part of somebody else's body in this room. We're switching bodies with each other. Tai reiškia, kad tai, kas sudarė jūsų kūną po kelių akimirkų, tas patys chemikalai perės į kitą kūną. Tai reiškia, kad mes mainomės vienas kito kūnais. Čia ir dabar. But we, the individual living entities, we eternally remain individuals. Bet mes esame individai ir amžinai tokiai išliekame. That is the spirit self. Ir tai yra, tai būtent yra dvasinis. Therefore, spirituality is a fact. Todėl dvasingumas, tai yra faktas, tai yra lygiai. And spirituality is the most important thing that you can develop in this lifetime. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas, kur jūs galite šiame gyvenime įvystyti. Somebody may learn how to knit. To knit, like knitting, you know, clothes, knitting a sweater. They take some thread and yarn with a knit a sweater. Gali kas nors išmokti suvinėjimo meno. Somebody learn how may how to play the guitar. Kažkas gali išmokti groti gitara. How to make an oil painting. Arba kaip tapyti paveikslus. That's okay. 
Viskas gerai. But the most important thing is you have to learn how to become spiritual. Bet svarbiausias dalykas tu turi išmokti kaip tapti dvasingu. You have to realize your spiritual nature. Turite suvokti savo dvasinę prigimtį. You can do this in any religion, as a Christian, a Jew, a Hindu, a Muslim, it doesn't matter what the religion is. Ir ta galima atlikti žmogui esant bet kurioje religijoje, visiškai nesvarbu kurioje. Or you might not belong to any religion. Ar galite nepriklausyti jokiai religijai? Whether you belong to a religion or you don't, you need to become spiritual. Nepaisant to, kokia religija jūs priklausot ar nepriklausot jums, bet kurioje atveju reikia tapti. You need to awaken your consciousness. You need to awaken your consciousness of your spiritual identity. Jums reikia pažadinti savo dvasinę samonę. Because this will liberate you from the anxieties of a body that's getting sick and old and dying. Nes tai išvaduos jūs nuo sunkumų, kurios sukelia kūnas. The good news is you're eternally youthful. Gerauna ta, kad jūs esat amžina jauni. Your body is aging. Kūnas jūsų sensta. It's moving closer to death with every click of that every tick of the second hand on the clock. Kiekvienas sekundės jūsų kūnas artėja prie mirties. But that second hand is not affecting you. Bet tas tas senėjimas kūno visiškai jūsų nebeigia. You are not closer to death. Jūs nertėt prie mirties. Because you are deathless. Nes jūs esat nemirtingi. Death cannot touch you. Mirties negali jūsų pasiekti. You have a bulletproof soul. Jūs esate žino sielą. You can never be killed. Ir nieks negali jūsų nužudyti. Krishna says this in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gitoje Krishna tai patvirtina. Nahanyate hanyamane shrire. Nayang deha, what is it? Uh, Ajonat yang shashvato yang parano nahanyate hanyamane shrire. For the soul there is never birth nor death. Siela nikada ne mirsta ne gimsta. He is not coming to being, he does not come into being, he will not come into being. Jis niekada nebuvo sukurtas ir ir nebus sukurtas. So the soul is eternally existing. Siela egzistuojam žinai. And that's you. Ir tai esate jūs. So spirituality is a fact. Taigi, dvasingumas yra faktas. And is it necessary? Ir tai yra būtinybė. Well, it's not absolutely necessary. Na, nėra absoliuti būtinybė. If you, if you don't mind suffering, Jeigu jums nerūpi, jeigu you don't need jeigu jūs galite ramiai kentėti, tuomet jums nereikia dvasingų. You don't mind being miserable. Bet jeigu jūs nenorite being būti full of anger and greed and lust and envy and illusion, if you don't mind that, then who why bother being spiritual? Jeigu jūs nieko prieš būti pilnas geismo, pavydo, gopšumo, tai tada dvasingų jums nereikia. If you just, if, you, if you're happy just to be a miserable, uh, you know, impotent, unsuccessful person, then you don't need spiritual then. Jeigu jums tiesiog patinka būti nelaimingam ir negabiam žmogui, tai tuomet jums dvasingumo nereikia. But if you would like to be vibrant, bet jeigu norite tapti if you would like jūdriu, to be potent, e, turinčių galios, if you would like to be intelligent, išmintingu, if you would like to be energetic, jeigu norite būti energingu, if you would like to be compassionate, jeigu norite būti gailestingu, if you would like to be blissful, palaimingu, if you would like to be courageous, brave, Narsiu, if you would like to have all good qualities, jeigu norite turėti visas gerasias savybės, that comes by spiritual life. Tai teina būtent iš dvasinio gyvenimo. Because God is the source of all, all good qualities. Nes Dievas yra šaltinis visų gerųjų savybių. And spiritual life means you're coming closer and closer to God every day. O dvasinis gyvenimas tai reiškia, kad kiekvieną akimirką jis artėti ir čiau ir ačiau prie Dievą. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ja Krishna sako. Na ja he says uh, sangat sanjaya sangat sanjayate kama. One's consciousness is developed according to that with which he associates. Ne žmogo samonė formuose priklausomu nuo to su ko jis bendrauja. So if you associate with God, tai jeigu bendraujate su Dievu, you become godly. Tam pate dieviško. So how do you associate with God? Ir kaip dabar bendrauti su to Dievu? You have to pray. Turit melstis. Because God can hear your prayers. Nes Dievas girdi jūsų maldas. That little prayer we sang in the beginning. Štai pradžioje mes dainavom tokią maldą. That's an ancient prayer that was brought to this world by a great enlightened sage named Narada Muni. 
Tai senovinė nuovinė malda, kurią į šitą pasaulį atnešė senas auks išmintis Narda Munis. Special prayer that was brought to this world from the spiritual world. Tai patinga malda, kurią į šitą pasaulį tai iš dvasinio pasaulį. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you will cite this prayer, Jeigu kartuotų, jeigu kartuosite šitą maldą, if you will meditate on this prayer every day, kiekvieną dieną medituosite į šią maldą, you will find that God is personally present within those sound vibrations. Jūs atrasite, kad šioje garso vibracijoje yra Dievas. You can invoke the presence of God. Jūs galite iššaukti Dievo buvimą. In your own home, God will come into your right into your house. Dievas gali ateiti jūsų namus. Through the form of this mantra. Šios mantras pavidulo. All you have to do is chant. Tiesiog. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then, as you become spiritually awakened more and more, ir tuomet tapsite vis labiau ir labiau dvasiškai pabūdęs. You will directly experience God right there in your own house. Ir savo namuose tiesiogiai pajusite Dievo buvimą. Or you may be. Kad ir kur be būtumėte. You can be in the park underneath a tree. Ar parke pamedžiu. You could be in a car or a bus or the, the doctor's office. Anywhere. You can chant the names of God. And you will feel how God has become present. So this is the way to put spiritual life into practice. If you regularly chant the names of God, you can chant any name according to your own religion. If you're a Christian, you can chant the name of Christ. If you're a Muslim, you can chant the name of Allah. If you will chant a name of God given in the scriptures, Dievo vardą paimta iš šventrašių. You will come closer and closer to God every day. Kiek vieną dieną ir tiesiai arčiau ir arčiau prie Dievo. And if you don't have any names to chant, well, chant Hare Krishna then. Vai gu neturite konkretos Dievo vardo, kuri norėtume kartoti ir rekomenduojat kartoti Hare Krishna. Actually, I grew up as a Christian. Aš už augo kaip krikščionis. But I'm chanting Hare Krishna because it was more powerful than any mantra I got in the Bible. Nes aš kartuoju Hare Krišną, nes tai buvo galingesnė malda, negu aš radau Biblijoje. But any name of God, any, any prayer is very good. Bet, bet kuri malda yra labai gera. Just like in the Christian uh, tradition, we have the Hallelujah Chorus, it's very nice. Kaip krikščionių chorio, mes turime Aleliuja, Aleliuja chorą. Halleluja, 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 Halleluja. It's very nice. Labai gražu. So somehow or other call out to the Lord. Somehow glorify the name of the Lord. That will bring you out of the false identification with your material body. That will bring you into what is known as spiritual awakening. Our spiritual realization, in which you become absolutely ecstatic. So please take this pathway of spiritual life. And you'll be glad you did. Please make a decision right here, right now, tonight. You're going to dedicate yourself to God. Please do that right now. Paukosite save Dievui. This will be the most wonderful moment in your whole life right here tonight in this room. Jeigu čia pat nuspręsti dedikuoti savo gyvenimą Dievui, tai bus pati išlavingiausia kimir kai jūsų gyvenime. If you make a commitment right now within your heart from now on I'm just going to serve God and that's my only desire. Jeigu dabar čia nuspręsit, kad no dabar mano vienintelis troškimas tarnauti Dievui. So now I can ask if there's any questions. Mori paklaus kokiu kilo klausimų. Andrasi, kelkit rankas, kažkokia tai turit klausimą už to, ką pasakė moktės. Gal vertėtų... Gal vertėtų ne tik tai koncentruotis į Dievą, bet ir rūpinti savo šeimą. 
maybe we should not only concentrate to God, but also take care of our family. Maybe we should also take care of our families. Well, <clears throat> who is your family? Is it just those persons related with your body? That means you're coming back into your bodily consciousness. Actually, all living entities are your family. If I think those people are related with my material body or my family and the others are not my family, then I'm forgetting my spiritual identity. So I, I agree with you, we have to take care of our family. But you have to remember who is your actual family. Why have I come here tonight? Because you are my family. I've come here to take care of you. Because you are my beloved family member. Do you understand? Yeah. So you can you also take care of those who are related with your body because they are if everybody is your family member. Then those persons related with your body, they are also your family. So just as I am taking care of you by connecting you with God, that's how you can take care of your material family members by connecting them with God. That is the best care you can give to them. If all you do is you serve their material bodies and you neglect the self within, how how uh, good has your service been to them? But if you take care of the material needs and also, even more importantly, take care of their spiritual need to connect them with God, then you've done real service for your family members. So we want you to serve your family members. But do it right. Don't serve them in the wrong way. By reinforcing their false identification with their material body. That is our request. Other questions? Yeah. How you stop with phenol? How you become monk? How does one become smoke? <laughs> How you became monk? Monk. Oh. I was thinking I became smoke. <laughs> I didn't know I'd become smoke. I was trying to figure out how I became smoke. Yes. <clears throat> I became monk because I wanted to serve my whole family. Because you are my family. You were one of my family members and I wanted to serve you. That's why I became a monk. Because I see that every single living being in the whole world is my family member. That's why I became a monk, because I want to serve all of my family members, not just some of them. So, that's why I did it. And the way I, how did I do that? I became a disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He is my guru, my spiritual master. He taught me how to become a monk. <coughs> Thank you for your question. I appreciate it very much. Okay, any other questions? Dr. sometimes uh, Christians say uh, the name of Krishna doesn't appear in the Bible, so they say, therefore, I, I don't believe. What can you say? 
Es žduotas klausimas, kad kartais žmonės išpažįstant tik krikščioniškai tikėjimą teigia, kad Dievo vardas Krišna nėra paminėtas Biblijoje ir dėl to aš nepriimu to, kad Dievo vardo. Kaip galėtų mokties pakomentuoti? Some uh, Christian people, they say that uh, the name of Krishna is not mentioned in the Bible, so I will not accept this name as God name. Yeah, but God's name isn't actually mentioned in the Bible. But uh, Dio vardas yra paminėtas Biblijoje. Where are they? Where do we see uh, in the New Testament that God's name is mentioned anywhere? No, ja, mi tas tai mintė. Dio vardas paminėtas. The Bible, the New Testament says, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." But what name is? What the name is it given in the New Testament by Jesus? Ten yra tokia malda, kad Dieve, kuris esi dengoje, tai buvo nie šventas tavo vardas, bet koks tas vardas, ar jis paminėtas? The name is not given. Vardas nepaminėtas. In the book of John, Christ says, I have more to tell you, but you're not ready to hear it yet. O Jono knygoje Kristus sako, kad aš jums turiu daugiau ką pasakyti, bet jūs dar tam nepasiruošę. For the elementary knowledge that Christ gave them, they nailed him to the cross. Vien tik už tas žinias, kurie Jėzus davė žmonėjom, jie jau jį prikalė prie kryžiaus. Just imagine if he had told him to chant Hare Krishna. Jis įsivaizduokite, ką jie būtų jam padarę, jeigu jis būtų paprašęs jų kartoti Hare Krishna. Even what he did tell them, he nailed him to the cross. And if he said, if he said, everyone should chant Hare Krishna. Vieno šta truputėlį, kurį papasakoja, jau jį prikalė prie kryžiaus. So he told the people on a very elementary level what they could handle. So. Taigi, Jėzus mokė pat, pačių pagrindų, ne žmonės tik tai tie galėjo priimti. They weren't ready to hear the intimate names of God. They were not ready for it. Jie nebuvo pasiruošę išgirsti labai intimių Dievo vardų. Therefore he gave simply some basic ABC principles. Todėl Jėzus Kristus davė tik tai kaip dvasinę abecėlę, pagrindinius principus. He gave D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. He didn't ne, give that part of it. Nedavė gilesnių, gilesnių žinių, slaptingesnių. He just gave ABC only. Tik tai abecėlė pagrindus. But when Jesus comes again, but Jesus will attain. He'll be a Hare Krishna. He goes to will attain. He says, "Kartos Hare Krishna." The Palace had to crucify him again. But the crowd seems to be willing to do the crucifixion. Okay, next question. How can you do dark clothes? Mu? Drasi, ranga pa kialki. Mokytis galite pakomentuoti pamirtinį gyvenimą, nes mes dažnai stengiamės gyventi teisingai, nenudėmingai, kad nepakliūtume į pragarą. How you can comment the life after death because sometimes we are trying to be very nice persons because we are afraid to go to the hell. Yeah, hell's pretty bad. Taigi pragaras tikrai nekokia vieta. Therefore you must stop sinning. Tu dori kad nustoti atlikti nuodamis. You should um, you should give up um, illicit sex, meat eating, intoxication and gambling. Reikia nustoti uh, atlikti pa, uh, turėti palaidus lytinius santykus, nustoti names of God. Nustoti valgyti mėsą, nustoti žaisti zartinių žaidimus, nustoti vartoti narkotikus in the ir world, kartu... very fond of eating meat. Ypatingai modernų žmonės labai populiaru valgyti mėsą. You must give up this nasty habit. Reikia mėsti šitą baisų įpratį. Do you realize the hell for meat eaters? Ar sveizduojate, koks yra pragaras mėsos valgytojams? If you eat meat, you have to become that animal, and that animal will eat you. Jeigu valgyste gyvūną, tai kitą gyvenimą tapste to gyvūno, ir tas gyvūnas jūsų suvalgys. How would you like to be an animal and go to the slaughterhouse? There's a hell for that. That's the hell you see for meat eaters. Taigi, mėsos valgytojai yra toks pragaras, jis turėtų tapti to gyvūno ir keliauti skirdyklą. I think all of you are meat eaters in this room. Most of you are meat eaters, right? Aš kaip suprantu, daugumą žmonių iš tame kambarėje valgo mėsą. Please stop this bad habit. I don't want you to have to go to hell. Mūkit gerai nustokit, aš nenoriu, kad jūs eitumėte į pragarą. It's so expensive, first of all. Visų pirma, tai taip brangu. It's much cheaper. A vegetarian diet is cheaper. Vegetarinė dieta visų pirma pigesnė. You don't have to get the karma of killing an innocent animal. Ir negaunate tokios blogos karmos. It is more delicious also. Ir tai yra daug skaniau. Everyone should take up a vegetarian diet. Please. Prašau, tapkite vegetarijos. Go home, throw all the meat away. 
Prašau, išmėskit visą miestą lau. Tell McDonald's to get out of town if they're here. Išvadykit McDonald's iš miesto. Start a, start a vegetarian diet, please. Prašau, pradėkit valgyti vegetariškai. It's hard to pray to God when you're eating meat. Tai yra sunku melstis Dievui, kai valgot mėsą. Because meat is murder. Nes mėsa, tai reiškia, tai yra žudimas. So stop eating murder. Tad nustokit valgyt žudimą. Stop eating meat. Nustokit valgyt mėsą. You have a simple vegetarian diet. Tiesiog valgykit vegetariškai. If it's cheaper, it's more healthy, you'll live longer, you'll be happier. Gyvensit sveikiau ir ilgiau ir laimingiau. And God will appreciate that you're not hurting his little four-legged uh, friends. Ir Dievas labai vertins, kad jūs nesutikėt skausmo jo keturkojam draugam. These animals are also dear to God. Nes tie gyvūnai taip pat brangus Dievui. They are God's pets. Jie visi Dievo gyvūnai. If somebody ate your dog, would you be happy? Kažkas suvalgytų jūsų šunį, ar būtumėt patenkinti? If someone took your cat and ate your cat, would you be angry? Jei kažkas suvalgytų jūsų katę, jeigu jūs pyktumėt? All the animals, they are God's pets. Ir visi gyvūnai, tai yra Dievo gyvūnai. How you can eat one of God's pets? Kaip jūs gali Dievo gyvūnų suvalgyti? It's very simple thing. Tai labai nudiminga veikla. So if you don't want to go to hell, stop eating the animals. Tad nenorite eiti į pragarą, nustokite valgyti gyvūnų. You must stop eating the animals. Turit sustoti. I demand it. Aš taip sakau. Simple vegetarian diet and offer your food to God before eating. Valgyti paprasčiausią vegetarišką maistą ir prieš valgydami jį paukokite Dievui. And chant the holy names of God. Kartokite Dievo vardus. If you do this, I guarantee you will not see hell. Ir jeigu tai darysit, garantuoju, pragaro tikrai nematysite. I will personally guarantee if you give up meat eating and chant the names of God, you will not see hell. I promise you. Aš jums asmeniškai prižadu, jeigu mėsit valgyti mėsą ir kartuosit Dievo vardus, pragaro nematysit. Yes. O jeigu žmogus nevalgės mėsos, bet darys kitas nuodėmis, tai tuomet vis vieną pakliusi į pragarą, ar tai teisinga. If someone not eating meat, but he is doing uh, other sinful activity, so he is still go to hell or not. Yeah, any sinful activity is Tai, bet bad. kokia nuodėminga veikla vedai pragarą. But people who are uh, but meat eating is one of the worst sinful activities. Bet be ne pati baisiausia nuodėminga veikla yra mėsos valgymas. Because it's murder. Nes tai yra žudimas. Those animals are being murdered in the slaughterhouse every day. Kiekvieną dieną gyvūnai žudami skirdyklose. Murder is a very heavy sin. Žudimas yra sunkiai nuodėmi. Those animals are being murdered by the butchers in the slaughterhouse every day. Skirdykai kiekvieną dieną žuda tos gyvūnus skirdyklose. It's one thing. Uh, yeah, yeah, I mean, it's the, one of the worst things you can do is to is to eat meat. Blogiausias dalykas, kad galite padaryti, valgyti mėsą. So give up that sin. The other sins will be easier to give up if you give up that one. Mes šitą nuodėme, kitas bus daug lengviau mėst. Ja. Jeigu sakot, kad kūnas ir dvasia yra kaip ir nesusiję, tai koks skirtumas yra smūdimas dėl tos kūnas, man nusiela ir gyvena atskira gyvenimą? Koks skirtumas, ką valgo mama kūnas, jeigu aš nesu savo kūnas? Jeigu aš ir kūnas skiriasi... Ir jeigu vis tiek kūnas gimsta, serga miršta, ir tie gyvūnai jie miršta, tai aš apie savo. Jeigu aš nesu šitas kūnas, jo esu siela, tai koks skirtumas, kokia nuodėminga veikla atlieka tas kūnas? Ir kitas klausimas, kad gyvūnai vis viena bus priversi numirti, vienai par kitaip. Tai koks skirtumas? Tai yra natūralo. If I am different from my body, so there is, uh, so uh, it's not so important what sins my body is doing, because I am no, no. soul. If you use your car Jeigu jūs samoningai kažkieno automobilių sudaužysite, tai ne automobilis bus kaltas, bet jūs būsit kalta. The body is the instrument you're using. You are using your body to eat meat. So the, yra, you are the one who is eating. You're guilty. The body is simply an instrument you're using to eat the meat. But you are the one who is engaging the body and eating the meat. Kūnas tai yra instrumentas, ir jūs naudojate šitą instrumentą tam, kad žudyti kitus, kad valgyti mėsą. Tai vis dėlto kūnas yra svarbus. So, body is very important. 
Yes, using it correctly is very important. Tai teisingi naudoti kūną yra labai svarbu. If I take a gun and shoot somebody and they take me to court and say I didn't kill him, the gun did. Jeigu paimsiu ginklą, kažką nušaus ir teismės sakysiu, aš nešoviau, ginklas šovė. Will the judge accept? Ar tai teisėjai priims tai? We will give your gun a, a life in prison because it killed the person. Mes jūsų ginklą pasodinsime iki kalėjimo. You didn't kill him, the gun did. Ne, jie pasodins jūs. So you say, well, I didn't eat the meat. The body did. Galit sakyti, aš nevalgau mėsos, kūnas valgo. But you engage your body in doing it, therefore you're guilty. Bet tu naudoji savo kūną tam, kad valgėti mėsą. Dėl to kelti esi tu. So, kūnas, so body is connected with soul. Just like you are seated in your car and you're driving it. Lygiai taip pat kaip automobilis susijęs su vairuotoju. If you run over somebody, you will be taken to court. Jeigu į kažką įvairuosite, sėsite į teismo kėlį. Šią kimirką jūs sėdėt savo kūno širdyje kaip vairuotojas. Tokia jūsų padėtis. O šeimų šių vardas? Koks jūsų vardas? What is your name? You didn't introduce me? He already introduced me. He can tell you. Aha. Aš galiu pasakyti, nes aš jau jau kartą minėjau. Sankaršan tas sadikari. Dvasinis moktis. Sankaršan tas sadikari. Sudėtingas vardas. There is some uh, translation to what what is the meaning of your name? Sankarshan means Sankarshan uh, reiškia. Another name of God. Sankarshan is a name for God. Tai yra dievo vardas. And Das means servant, so servant of God. O Das reiškia tarnas, taigi tai reiškia dievo tarnas. And Adhikari means one who is empowered. O Adhikari reiškia tas, kuris yra įgalintas. So Sankarshan Das Adhikari means a servant of God who is empowered for spreading Krishna consciousness all over the world. Tai Sankarshan Das Adhikari reiškia dievo tarnas, kuris įgalintas skleisti dievo šlovę pasaulyje. Next question. Sekantis klausimas. Reinkarnacija, kaip sukrėti, galėtų paaiškinti mums, jeigu Kaip moktis galėtų paaiškinti mums apie reinkarnaciją? Taip, jeigu vis tiek tai, jeigu keulė pavirštų, jeigu keulė nevalgau ten, taip toliau. Kaip tas pragaras, koks jis yra iš tikrų? Jeigu aš... Man pragaras, kad aš, jeigu už savo nuodėme, turėsiu pavirsti kažkokį gyvulį ar ten ko. Patiksinti, ar būtent toksai yra pragaras, ar egzistuoja kažkoks? Taip, vat kokį tą pragarą, sakykime, į krikščionių tikėjimą, tai yra į tamsą, tamsoj būsį, skaistinsėsi, kol tu išvietai. Ar galėtų moktės plačiau pakomentuoti apie pragarą? Ar pragaras tai reiškia tapti kažkokiu tai gyvūnu? Ar egzistuoja toksai pragaras, kur krikščioniškai koncepcija, kur yra kažkokia tai auginys, tamsa? Can you more explain about hell? Hell, it means to become some animal, or there is some hell, like in Christian religion, that there is some fire. Yeah, there is fire there. Taip, yra ir toks pragaras, kur yra ugnis. It's described in detail in the fifth canto of the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, tokiam šventraši detaliai tai prašyta. There is many, many different places in hell. Yra labai daug skritingų pragaro vietų. For different types of sinful people. Įvairaus tipo nuodėmingim žmonim. It's very, it's it's horrible to describe all the details. Yra būtų per daug baisu apie būtent visas detalės. There is one part of hell called Krimi Bajana. Pavyzdžiui, yra toks pragaras vadinamas Krimi Bajana. Krimi means worms. Tai reiškia, Krimi reiškia kirminai. And Bajana means eating. O Bajana reiškia valgyti. So it's a huge lake of cannibalistic worms. Ir tai yra didžiulis, didžiulis ežeras kanibališkų kirminų. And they are eating each other. Ir jie valgo vienas kitą. So, for a certain type of sin, you have to become a worm in Krimi Bojana. 
Ir už tam tikras nuodėmės jūs galite gimti kirminu tame pragare. You have to live as a worm in a lake full of worms that are all eating each other. Jūs turite gyventi tarp kitų kirminų ir vienas kitą valgyti. It's horrible. Ir tai yra baisu. Oh. That's, what's, that's where people go don't offer their food to God before eating. Tai yra pragaras žmonėms, kurie prieš valgdami nepaukoja savo maisto Dievui. Even vegetarian food. Net ir vegetariška maista. Make sure to offer your food to God, your vegetarian food to God before eating. No. To dėl pasirūpinkite, kad prieš valgdamą vegetarišką maistą jį paukotumėte Dievui. Any other questions? Dar kokių turi klausimų? O kaip sužinoma apie tą pagarą? Iš kur jūs manote, jis toks yra? O kaip jūs sužinote apie tokį pragarą, iš tiesų jis toks yra? How really know about the hell that is like this or not like this how so, oh, this is described in the fifth canto of the shrimad bhagavatam na te pe budinta shventra shose shrimad bhagavatam it's a great authoritative text from ancient uh, the ancient sages of india te ra senovis indijos ishminchu labai autentiški tekstai amazing book te ra netikietina knyga We have it in Lithuanian. Mes lietuviškai čia netgi atsinešė. We have some volumes of it here tonight. You can pick up some volumes. Kai kurias dalis mes šiandien vakar atsinešim. A few minutes we're going to stop the lecture. We'll have the book table be open. Anybody who gets a hardbound book, I'll give you a written blessing in your book. Just bring it to me after you get it. Po kelių minučių, kai pabaigsim paskaitą, visi norintis galėsite įsigyti knygą ir tie, kas paims knygą storu viršelių, moktės pasirašys specialius palaiminimus jums ant knygos. So, this boy had another question. Dar vienas klausimas jūsų. O kaip paukoti tą valgį Dievui, bet jeigu paukosiu, tai pats neturėsiu? Klausimas, kaip tą valgį paukoti Dievui, nes Jeigu visą valgį paukosi Dievui, tai ką pats tada valgysi? Question, if you offer all food to God, so you have nothing to eat. That's a very nice, very interesting question you've asked, young man. Labai nuostabų klausimų uždavį. God is very kind. Dievas yra labai gailės tingas. If you offer Him your food, He will spiritualize it and give it back to you. Jeigu tu paukosi savo maistą Dievui, Dievas tavo tą maistą sudvasins ir gražinsi tau atgal. I offer the food to anybody else, they'll take it and they won't give anything back. Bet jeigu paukosi savo maistą kam nors kitam, tai jie jį pasiims ir tau nebegražins. God is different than everybody else. Dievas skiriasi nuo kitų. When you offer the food to God, He will take that food, He will Turn it into pure spirit, and he'll give it back to you. It's spiritual energy. Kai upaukosi dievui maistą, dievas priims tą maistą, sudvasins ir tau sugražins. Bet jūs dar nepasakyt, kaip tą valgį paukoti. But how to offer this food to God? Yes, you take your vegetarian food. Pagamink vegetariška maista. And you can take a picture of God, just like we we have a we can take one of our books. There's a picture of God. We have a book. Bhagavad Gita. No, we have any books with Krishna's picture on them? Yes, Bhagavad. Here's a picture of Krishna right here. Can you put the Dieva no atruka? You can just put this book right here and put your plate in front of the picture. Can you put him to master and put it in front of the picture? Then you just you pray to Krishna, my dear Lord Krishna, please accept this offering. Ir pasimels Krishnai, prangus Krishna, paragauk tai kas tau koja. Just like if I give you a gift, I say, please, my dear boy, take this gift. Egi te poti gutau, norėčiau duoti kažkokią dovaną, sakyčiau, prašau, berniuk primkšė dovaną. So if you have a picture, that's good. If not, you can just offer to God within your mind. You can say, my dear Lord, please accept this offering of food. Tai jeigu turi dievo nuotrauką gali paukoti su nuotrauka, jeigu jos neturi, gali tiesiog savo protę paukoti. Ir jeigu su meilė pasakysi viešpatė, būtų geras primšimais. Tai dievas primšta maistą, ir jeigu tu valgysi tokį pašventimus, tapsi pačių didžiausių istorijų šventuoju. Tai yra mūsų 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 mū Buvo toks karta labai seniai, mažas berniukas, kur gyveno lušneliai. And there were some great saintly persons living in the forest nearby. 
O šalia miške gyveno iš minčiai. And they would offer their food to God before eating. Ir prieš valgdami jie vis laiko aukodavo su maistu dievui. So he would sometimes eat some of that special food that had been offered to God. Ir kartais tas berniukas irgi paragaudavo to stebuklingo maistu, kas buvo aukodavo su dievui. one of the greatest saints in history. Ir tiesiog valgdamas tą maistą jis tapo vienu didžiausiu šventuoju visoje istorijoje. So we recommend that you should offer your food to God and eat that food. Tadėl labai rekomenduojam, kad aukotum savo maistą Dievui. You become one of the greatest saints in the history of the world if you do that. Ir jeigu tai darysi, taps į pačių didžiausių istorijų šventuoju. Would you like to be a great saint? Ar norėtum būti didžių šventuoju? Yes. Ah, very good. Labai gerai. Jai, ok, any other questions? Kokiu dar turit klausimų? Jė. Ar yra tiesa, kad tik tai visoje visatoje tik tai turint žmogaus kūną žemėje siela gali dvasiškai tobulėti? Is it true that in all universe, only in our planet and only in human body, some soul can make spiritual progress? No. Ne. On any spirit, on any planet, one can make spiritual progress. Bet kokioje planetoje galima dvasiškai tobulėti. There are actually human beings all over the universe. Iš tiesų, visatoje yra daug žmonių visur. But the earth planet is the very best place for making spiritual progress. Bet dvasinim tobulėjimui žemė geriausia vieta. There are heavenly planets also within this universe. Štoje visatoje taip pat yra ir rojinės planetas. And the pleasure there is so great that people aren't interested in God. Ten yra tokie dideli materialų spalvanumai, kad žmonėm neberūpi Dievas. And there are also the hellish planets in lower part of the universe. Ir taip pat yra ir žemesnės planetos, pragariškas planetos. And the suffering is so horrible, people don't have time to even think about God there. Kur kančia tokie baisi, kad žmonės net neturi laiko susigalvoti, pagalvoti apie Dievą. Their minds are too disturbed from all of the hell going on around them. Nes aplinkui vyksta toks pragaras, kad jų protas per daug sutrikęs. So this planet is the best place. Taigi šį planetą geriausia vieta. Take advantage of your human birth to become God conscious. Pas naudokite šitą galimybę, kad turite daugiai žmogaus kūną. That's a wise investment of your human life. Tai labai išmintinga investicija. Give this one life completely in the service of God. Tiesiog paukokit vieną gyvenimą Dievui. In this one life you can achieve the supreme perfection of going back to home, back to Godhead. Ir per šį gyvenimą pasieksite aukščiausio tobulumą, grįžite gal pas Dievą. Hare Krishna. Anything else? Ar dar turit klausimų? Jė. Bet jeigu tas Dievas yra vienas, o taip reiškia, kad ir tas nemoni mokytas vienas, ar ne? Jeigu Dievas yra vienas, tai ar tie vienoni mokytai, ar mokytas yra irgi tik vienas, ar jų daugiau pasaulyje? Jeigu yra tik tai vienas Dievas, tai ar yra daug mokytojų, ar irgi tik vienas mokytojas? If God is one, so what about spiritual masters? It is only one spiritual master or many spiritual masters in the world? Very intelligent questions he's asking. Tad duodė labai išmintingus klausimus. Actually, Prabhupada said the spiritual master is one. Iš tiesų, šilo Prabhupada mūsų mokė, kad dvasis mokytis... Because the teaching is one. ...yra vienas, nes tik vienas mokymas tėra. But the persons may be many. Bet asmenybių gali būti daug. So there is only one teaching. Taigi, tai yra vienas mokymas. But there can be many persons giving that same teaching. Bet gali būti labai daug asmenų, kurie to pačio mokymą moko. Any person who is giving the genuine teaching, he is the bona fide spiritual master. Kiekvienas žmogus, kuris moko tikro mokymo, jis yra tikras dvasinis moktės. So the teaching is one. Taigi, mokslas yra vienas. The spiritual masters, they cannot give different teachings. Dvasinių moktojų negali skirtingų dalykų mokinti. The bona fide spiritual master, they all give the same exact teaching. You must surrender to God. Tikras dvasinis mokytojas moko tų pačių dalykų, kad tu turėsi duoti Dievui. Anyone who says anything different, they are not a bona fide spiritual master. Ir kažkas, kas sako kažką kitą, jisai nėra dvasinis mokytojas. They are a cheater and a rascal. Yra niekšas sukčius. The bona fide spiritual master says you should surrender yourself to God. 
tikras dvasinis moktis mokinstave kad tu turi atsiduoti dievui and even who teaches you the art of how to surrender to god he is the bona fide spiritual master bet kas kas mokina šito atsiduoti dievui meno yra tikras dvasinis moktis any other question and dar kokiu turit klausimu okay so any question all right uh Šventykloje paskatuose moktis minėjo labai svarbu momentą, aš norėčiau, kad jis papasakotų dabar, nes pasaulyje yra daug žmonių, kurie meldžiasi Dievui, bet daugumą žmonių prašo kažkokių materialių dalykų, ar tokia malda mus gali apvalyti ir suteikti mums tikros naudos. Can you explain more about prayer? You said that we should pray, but uh, also before uh, you was telling that uh, many people in the world is praying, but they praying for material things. So such prayers for material things can it give some benefit for our spiritual progress or no? So how should we pray? If we pray for material things, we will get those material things. If our karma allows us to get them. Mes jos gausim, jeigu tai priklausys mums pagal karmą. So the prayer to pray for material things is not very important. Tai prašyti Dievo materialių dalykų visiškai nėra svarbu. Why are you bothering God for material things? Kodėl Dievo varginti dėl materialių dalykų? How many little children have to ask their parents, my dear mother and father, will you feed me today? Ar mažas vaikas turi prašyti savo tėvų, tėti ir mama, ar mane pamatins ir šiandien? So why do I have to ask God if you'll give me what I need for my material life? Nikati pat kodėl mes turim prašyti Dievą, ar duosi man tai, ko man reikia mano materialiai? I mean, I don't trust him. Treškia šiuo nepasitikiu. So the the intelligent thing to do is to pray to God, how can I serve you? Iš mintinga būtų melstis Dievui prašant, "Bū geras, atskleis, kaip galiu tau patarnauti?" That is the prayer which gives you the greatest benefit. To kemal da duosims didžiojo naudą. If you pray to be engaged in the service of God. Jeigu prašyste, kad Dievas sužimtų tarnystę jam, then he will be very very pleased with you and he will give you unlimited blessings. Tu met viešpas bus labai patenkintas jumim ir duos neribotus kiekis palaimim. Because I'm God, well, God, you know I have a toothache and I need a I need a new guitar and uh, by the way, uh, my shoes are getting kind of worn out and uh, uh, I need a, a new girlfriend and by the way, you know I could use a new car and I mean that that's very disturbing to God those kind of prayers. Bet jeigu mėstis Dievo, o Dieve man skauda dantį ir gitaros norėčiau naujos ir automobilio ir merginos, tai Dievo labai trikdo. Why is that disturbing to God? Kodėl tai trikdo Dievo? Because you're not praying to serve him. Nes jūs neprašot, kad jam patarnauti. You're praying to God and ask God and God to serve you. Nes jūs prašot, kad Dievas arnautų jum. That's not how we're supposed to be spiritual. Bet tai nėra dvasiška. Spiritual means you serve God now that you ask God to serve you. Dvasiška reiškia jūs bando tarnauti Dievo, ne prašo Dievo kad tarnautų jums. If you just give yourself totally to serve God, he'll take care of everything you need. You don't have to worry about it. Eigu visą savę atiduosi tarnystei Dievu, tuomet Dievas pilnai jumim pasirūpins. Jums nereikės rūpinti savo materialiais poreikiais. Just like I've given my life completely in the service of God and all my material needs are taken care of with no difficulty. Nikit pat kaip aš atiduodu visą savo gyvenimą Dievui, visus mano materialus poreikius Dievas pasirūpina. Okay, is that it? Taigi, tai tiek. One last question. Paskutinis klausimas. That's it. Klausimas, kiek siela turi gyvenimą? How many soul has uh, lives? <coughs> there's an infinite number, there's an unlimited number of souls that have life. No, not uh, one soul, but how much this soul has lives? How many lives does each soul have? Yes. Every soul has an unlimited number of lives. Viena siela turi neribotą kiekį gyvenimą. In this material world, šitame materialiame pasaulyje. But this is like a dream state. Bet yra kaip sapno buvis. You have to wake up from the dream and go back to your one eternal life in the kingdom of God. Galu galėtų turi pabūsti šito sapno ir grįžti savo amžinio gyvenimo pas Dievą. Is that answer what it is? Ar tai atsako tavo klausimą? Okay. So come here young man. I'm going to give you something. Atek tur patėli, tau kažką noriu moktis padovanot.
Put your head down there. Okay. There we go. Nice. Okay. So um, we can stop here at this point. Thank you. Uh, the books tables are now available. Anybody gets a hardbound book, I'll give you a written blessing. Бара прашам па се жирете му со книгу стала. Виси каси си ги стори свршени с книга, га ус мокте параше со специалу па лайминема. Thank you very much. Ачи левай.